，我看你今天还是算了吧，你就走吧。不，我不走，还不走？你看，他爸气成什么样了？难道你还想连累红衣也被打吗？哎呀，钟明，走吧，我相信找个合适的机会，一定会解释清楚的啊。钟离，走吧。不准你跟徐仲玲再见面了，不准你跟他在一起，听见没有？我问你话呢，你怎么不说话？哎呀，好了好了，你今天骂也骂够了，打也打够了，不要再逼他了。哎，永和，我都是为他好。你说什么？爸的病又犯了。喂，回应。什么？好，我现在马上过去。郑平，儿子回来了，快，快进来。儿子，总算回来了。钟玲，这就是我们的新家。以后我们一家三口终于……别把我和你们相提并论。我没想到当年你们可以做出这么卑鄙的事情来。我不承认我和你们有任何关系。钟灵，当年我们是被逼的。当年你们骗了爷爷，骗了全世界的人还不够吗？你们现在还想继续骗我？钟灵，白叔叔把所有的事情都告诉我了，你们还想继续耍我吗？钟灵，你冷静一点。白雨天当然会对你说谎话了，可是我和你妈当年也不容易。这件事情我以后再跟你解释。二十年来，这二十年来，我一直盼着能够和你相认，钟林。其实你不叫钟林，你叫子耀，儿子的子，荣耀的耀。我是盼着有一天你可以光宗耀祖。我不是你的儿子，你当然是我的儿子。你叫徐子耀，我告诉你，我绝对不可能认贼作父的。哪有做儿子的这样跟爸爸讲话的？跟你爸道歉。他不是我爸爸。如果你坚持替他说话的话，我连你也不认。你这样跟我讲话什么态度？我白养你了吗？你养我？你只不过是用白家的钱去养一个玩具，你只不过是利用我，巩固你在白家的地位，谋取白家的财产。很好，居然做儿子的用这么恶劣的态度跟妈妈讲话，我白养你了，我真不值我。证明，不管怎么说，儿子他是回来了，不哭了，啊，不哭。人家。
在心里现在只有白叔叔，哪还有我们呢？给儿子一点时间。今天发生那么多事情，过段时间会好的。好了，钟灵，你说，你要我们怎么做，你才能认我们？你告诉我，我们现在马上去做。我希望你们能为当年所做的事情，诚心诚意的向红英的父母道歉。办不到，他们两个对我的伤害不及我对他们做的千万分之一，你还要我低头认错？办不到。好，既然你还是执迷不悟，那没什么好说的了。子瑶，你妈只是一时气愤。我会去劝他的。你别想再糊弄我了。我没有糊弄你。好，我会去道歉。但是我想，今天我们一家三口好不容易团聚起来，我们是不是可以，在你们向红英的父母道歉之前，我不可能原谅你们。子瑶，子瑶，我去把他追回来。子瑶。子瑶，子瑶，子瑶，子瑶，你听我说，子瑶，子瑶，你别生你妈的气，子瑶，子瑶，子瑶，子瑶。子瑶，你听我解释啊！先别走。子子瑶，你听我解释。子瑶，子瑶。我也不晓得这孩子怎么会这么对待你。他怎么用这种态度？我好好的一个儿子，怎么全变了样呢？你别说了，你让我冷静冷静。怎么，现在连你也嫌我了是不是？对，我是过街老鼠，人人喊打，那我住阴沟算了。哎呀，你这是干什么呀？哎呀，别闹了，啊！子瑶说话是有点过分，但你这当妈的，就不能让着他点吗？非要在这个节骨眼上跟他争吗？我让他，我是他长辈，我是他妈哎，怎么不是他让我？你看看他刚才用什么态度跟我讲话，气死我了！好了，不生气了啊，咱们收拾收拾，准备出门。去哪儿啊？吃饭啊，我位子都已经订好了。不去，心情不好，哪儿都不去。哎呀，就是因为心情不好，所以才要去吃饭。人家不都说了吗？吃饱了，心情就好了。不管怎么说，我们再也不用偷偷摸摸的了，是不是？该庆祝一下。只有你对我最好，知道怎么哄我开心。当然了，我是你老公，不哄你开心，哄谁啊？哼。真希望我们儿子。懂事一点，能够看出你的好。回答，给他点时间。你看，二十多年，我们都已经等下来了，还差这几天吗？只要我们一家可以团聚，叫我做什么我都愿意。这么多年来，董事长向来很健康，血压控制的也很好，没想到这一病居然这么重。妈
，爷爷不会有事吧？医生,医生，我父亲的情况怎么样？白先生，白老先生的病情恶化迅速，我们已经尽了全力，但情况很不乐观。你们做家属的要有心理准备啊！啊呃，白老先生现在还有意识，你们可以进去看看他。好，谢谢医生啊！谢谢。那我们进去吧。爷爷，红英，爷爷，我在这儿。爷爷真想你，真想看你。原来你才是我孙女儿啊，爷爷。可惜呀，爷爷已经没有时间跟你好好相处了。爷爷，你别这么说，一定会好起来的。你别骗我，我心里有数。爷爷，爸，爸，孙女儿啊，我很欣赏你的天分，爷爷非常欣赏你的才华。但是，一直对你那么严厉，你不生爷爷的气吧？没有，一点都没有。我知道爷爷是为了我好，希望我成才，所以才会这样。那就好，乖，乖呀、啊，孩子，你可要好好的。成才，雨天，爸，爸，你把你们两个手握在一起，使劲握，这就是白虎的未来。再握一起。再使劲儿，要让我们白虎永远屹立不倒。爸，你要快点好起来，你要看着我，怎么带领白虎？永和，永和，我谢谢你。给我们白家生了这么好的一个孙女儿，哎呀，当年我坚持要拆散你们，说你配不上我们白家，我错了，对不起啊。爸，事情都过去了，我早就不去想当年的事情了。最重要的是，我们现在一家人能够在一起。应该高兴啊！高兴啊！我太高兴了。爷爷，你叫医生，是不用了，我没事。大军，团长，你从那么小就跟着我，现在成了一个大老爷们儿了。董事长，您不能有事。我还得给您开车呢，不用，我不用，我给你准备了点钱，好让你在城里买套房子，把家人接来，好好的过日子啊。董事长，那谁给您开车？你不能不要我，啊，董事长。我现在只想好好的休息。我想好好休息。我这辈子爬上过高山，也跌到过谷底。我现在最开心的事情，就是静静的躺在这里，看着我的家人。钟。
，你们就别怪罪他了啊！爸，你要撑下去。你不是说，婚姻有设计的天分吗？他给你写什么，爷爷一定会创造出了不起的作品。您不想挑战吗？孝顺爷爷，爷爷，怎么会走的这么突然？之前不是都说。治疗有效果的吗？啊、哦，谢谢。天有不测风云，人有旦夕祸福嘛。真的没有想到，像老白那样的硬汉也有倒下的一天。世事无常啊。董事长毕竟年龄大了，身体又不好，加上徐永泰这帮人这么一折腾，再好的意志力也撑不下去啊。虽然以前我不认同老白的做事理念，不过他对于服装设计方面，的确是有过人之处。看来我们服装设计界又损失了一位大师。我现在最担心的是红英。你说这红英刚跟亲生父母相认。他爷爷就去世了，这什么事啊？红英一直很敬重董事长，而且当他知道他和董事长的关系后，心里面一定很难受。生离死别，谁都不想遇到。不过人生不就是这么一回事吗？有人来，有人走，不习惯也得习惯。嗯、伯爷。那红英他们接下来有什么打算呢？红英最近啊，忙着处理董事长的丧事，所以这段时间也没有办法跟叔叔一起处理公司的公事了。那白仲林呢？仲林被赶出了白家，估计这段时间啊，他日子也不好过。贵公子变成白敬南，一干二净，什么都没有了。真是三十年河东，三十年河西啊！不过哥，我还是比较在意你跟红英姐的感情啊。经过这次的身世风波，你怎么想啊？哎，现在这种情形，叔叔暂时没有办法接受仲林。依照这种情况来看，红英和仲林要在一起，恐怕很难。哥，这次可是你的大好机会，你别再错过了。哎呀，你就别再给我分配任务了，让你哥我歇会儿行吗？想娶老婆的人没有假期这回事，你认命吧。好，那我放弃，双手投降。好，总可以了吧？哎，我说妹妹，你就别再给我添乱了，行吗？不行，我们杨家没有这种半途而废的事情。而且呢，我已经认定红英姐是我的嫂子，你不要都不行。爷爷，我和他虽然没有血缘关系。但是爷爷他真的教我很多，他永远都是我最敬重的爷爷
爷爷走之前，都还提到你。我知道他心里放不下你。爷爷，对不起，是我不孝。钟离，我出来的时间有限，可是我一定要告诉你，只要我们的心在一起。我相信，我爸爸总有一天，他的心结一定可以打开的。就像我爸和我妈守了这么多年，最后也得到了爷爷的认可。不管你爸怎么反对，我一定会坚持到底的。钟离，你先别着急，我们想想办法。让我爸，还有你爸妈，能够把心结给打开，你说好不好？钟离，我真的不希望任何人，再因为仇恨而失去亲人。我好不容易找到爷爷，可是他又在这个时候离开了我。红英，我相信这一定是爷爷给我们的考验。他一定是希望我们可以一起努力，度过这个难关，以证明我对你的真心。我很感谢我经历的这一切，有了这些过去，才能让我遇到你。谢谢你的坚持，也让我学会永不放弃。我们一起努力。对了，钟离，我想，我们大家可不可以心平气和的坐下来谈一谈，让他们化解仇恨？只有这样，我们才能在一起啊！你想怎么做？嗯、这间饭店真的很不错啊，是吗？嗯，如果你喜欢的话，我们改天再去吧。嗯。你说白国正死了？我希望你们明天能够到白家慰问。哼，我跟那老头什么关系？为什么要我去？再说，就算我去了，说不定还被那个白雨天给赶出门，这个脸我丢不起。难道你们都不为当年所做的事情感到愧疚吗？现在爷爷走了，看在家人一场的份上，你们就去白家慰问。你跟爷爷认错。我们今天变成这样，全都是他们父子害的。再说你跟那老头一点关系都没有，儿子你姓徐啊，不要叫他爷爷。白家的人没有亏欠你们什么，要你们去慰问认个错，有这么难吗？我没有做错，为什么要认错？你这什么态度？我是你妈，该怎么做我自有分寸，不需要你来教。好了，这一家人吵成这个样子，至于吗？子瑶，你就少说两句。如果你们还有一点点良知的话，明天我在白家等你们。子瑶，子瑶，郑平啊，你最近这脾气怎么这么大呀？你怎么不看看你儿子什么德行啊？现在一面倒的护着白家，还要我去道歉认错，婚礼上闹的笑话还不够吗？谁欠谁还不知道呢？他对我这个做妈的什么态度啊？你对往生的人生那么大气干什么呀？再说了，你要生气，你干嘛把气撒在自己儿子的身上？我怕破坏了你们母子的感情。好啊，儿子儿子，你现在张口闭口都是儿子，有了儿子忘了老婆是吧？不是，子瑶说的也没错，白国正啊，生前对我们也不错，我们去看看他也是应该的。我不去，我替白家尽心尽力二十几年呐、啊，到头来竹篮打水一场空，你不气我气？怎么了
，你现在要去白家求饶啊？正平啊，死者为大，听我的，咽下这口气，咱们过去看看，意思意思。这口气，我咽不下。哎呀，正平啊，正平，我们跟往生者计较什么呀？我们现在的对手是白雨天，多花点力气在他身上，不是更好吗？你是不是想到什么办法了？大白虎有你这么个聪明的孙女，她走了也安心了。胡英啊，保重。谢谢你们。其实，我虽然跟爷爷没有认识很久，我却一直非常敬仰他。我都还没有来得及好好跟着他学习，可惜。红英，你别这么想。老白一生经历了这么多的是是非非，在他临走之前，儿子失而复得，还带回来一个好媳妇儿，又有你这么个有才气的孙女儿，这是他的福气，相信他可以一路走好啊。董事长，您就这么突然走了，大军心里不舒坦的。董事长，我给您开了这么多年的车，你现在让我怎么办呢？我董事长。大军叔叔，快起来吧，别这样说，老董事长去世了。是啊，今天公司安排同事去慰问白家。哦。哎，那你今天还穿成这样，不得穿的隆重点吗？心情不好，不想去了。去那种场合干嘛呀？还不如去见仲林哥。你这孩子，你在白湖上班，人家也照应过我们。无论怎么说。我们都应当前去吊唁一下。他们不是以前的白家了啊！你去了，人家还嫌你碍眼呢。哎，雨慧，我是妈说你，这仲林对你这么差，你还对他死心塌地的干什么？要我说，重新换一个得了，别把自己往火坑里推。妈，我说过，我只喜欢仲林哥，我这辈子非嫁给他不可。哎呦，乖女儿，今非昔比呀！仲林现在不姓白。好在那天没结婚，要是结了婚，你可就变成二婚剩女了。好，好，好，妈不说了，不说了，吃饭，吃饭啊，吃饭。我觉得，我们一家人应当前去吊唁一下。白狐是我们公司的大客户，老董事长又是老相识，我才不去呢
，哭哭啼啼的。要去你去。我觉着啊，我们全家人一起去才显得尊重。爸，我都说了要去找钟林哥了，你怎么总找我事儿呢？你跟仲玲联系上没有啊？没有，他不理我。哼，老董事长对仲玲是从小疼到大，仲玲又这么懂事，今天呐，他肯定会去吊唁的。妈，我去换衣服。哎，玉慧。伯燕，那我就先带熊熊跟林婆婆回去了。好，你们路上注意安全。嗯，大大哥哥，再见。熊熊，再见。嗯。伯燕，我们一起回去吧。好吧，走吧。走。嗯。徐仲林，你已经不是白家的人了，你还来这里干什么？我跟你说过，我们家不欢迎你。包山小海，送客。爸，你别这样。叔叔，白爷爷把我当成孙子一样看待，也养了我二十多年。他现在走了。请您让我跟他告别好吗，爸？玉天，钟林说的没错，毕竟相处二十多年是有感情的
，没来得及送您最后一程。是我不想。谢谢您这二十多年来对我的教导。你放心，我全都牢牢记着，我绝对不会辜负你的期望。谢谢，谢谢，谢谢，走了。走了。啊，您好，请问这是白国正先生家吗？是啊，请问你有什么事？我是来给他送东西的。送东西？对。谁让你们进去的？不要进去啊！别进去。这怎么回事？啊，有人订了花，说要送给白国正先生。混账！谁送的？多行不义，今日盟主宠昭，喜不自胜，得所花圈之意。祝败家于口，吉祥如意，长命百岁。徐永泰，目正平同和。徐仲明，你看看你爸爸所干的好事，怎么你们一家人生下来就这么缺德呢？你说，你今天来，到底什么目的？叔叔，这件事情我真的不知情，我是诚心诚意想化解两家的恩怨的。好，你的诚意我已经收到了，请你滚。爸，你先别激动，先听仲林解释。还解释什么？宝山小海，苏克，这、呃、爸，谁敢动我儿子？徐永泰，你们真是一对标准的狼心狗肺，在我们白家待了大半辈子，我爸对你们也不薄，现在他去世了，你们居然送花祝贺，难道你们不怕报应吗？你们为什么要这么做？为什么？